Eh, buonasera a tutti, intanto vi ringrazio e sono vera veramente molto molto onorata di poter presentare uno studio a cui hanno lavorato tantissime persone, tantissimi studiosi e anche molto molto in gamba. Eh, io questa sera vi parlerò di uno strano caso di un cranio inc incontrato in una grotta bolognese eh, per, eh, durante un'esplorazione non eh, indirizzata all'archeologia, quindi è una scoperta fortuita. Eh, dove ci troviamo? Siamo in Emilia Romagna, a pochi chilometri da Bologna, in, eh, nel comune di San Lazzaro di Savena, in un parco bellissimo che si chiama appunto Parco dei Gessi Bolognesi, Calanchi della Badessa. È, una, è un parco che si estende su una grande mh, vena di gesso, Ehm, gesso messiniano eh, e quindi è anche un'area un carsica mol, molto molto importante ci sono diverse doline, diversi inghiottitoi e moltissime grotte eh, la grotta di cui vi parlerò stasera si apre sul versante meridionale della, della dolina più grande ehm, che è appunto la dolina dell'inferno eh, questa è eh, la, la pianta, diciamo la sezione eh, della grotta come potete vedere si accede da un inghiottitoio, gli ambienti sono molto molto stretti, il gesso è molto bello perché ha delle, mh, ha, ha delle pareti molto luccicanti, è particolare, non è come una grotta in calcare, però ha eh, la difficoltà di, essere veramente, di creare degli ambienti strettini e molto fangosi. Ehm, è colorato in due parti, come vedete, perché la prima era la storica grotta conosciuta fin dagli anni 60 e eh, conosciuta dagli speleolocali, eh, mentre invece quella azzurra si apre o comunque si inizia a esplorare a partire dal 2015, quando si stava facendo delle, delle analisi o degli studi sull'idrogeologia. Sull ehm, questo è il famoso meandro della cattiveria, chiamato così perché appunto mh, si snoda in ambienti molto molto stretti, eh, per poi allargarsi e sbucare su due camini. Ora, il nostro cranio, quello di cui vi parlo stasera, è stato trovato in questa posizione, in fondo, e in alto al camino. Quindi... Eh, Diciamo, allora, questa è la foto di quando si sbuca dal meandro, si guarda in alto e c'è questo camino eh, alto eh, più di 12 metri eh, e il cranio è proprio qui in alto. Allora, faccio una piccola premessa. Cosa succede quando troviamo eh, dei reperti o delle, delle evidenze archeologiche in grotta e non siamo magari archeologi? se ci capitano queste cose fortuite. Innanzitutto la primissima cosa è non toccare e non muoverli, cercare di stargli un po' alla larga, eh, ev eventualmente prendere nota e fare delle foto, ma soprattutto notificare il prima possibile alle autorità locali. Eh, se siete in contatto con la sovrintendenza molto meglio, o altrimenti va bene anche il sindaco, i i vigili, insomma, eh, fatelo sapere, ma alle persone giuste, non divulgate foto di eh, reperti in grotta dicendo magari dove, perché sappiamo che purtroppo ci sono, ci sono anche i tombaroli che aspettano solo quello. Ecco. Ehm, la foto a destra sono io in un'altra grotta, per farvi un esempio di come si lavora di solito dal punto di vista archeologico, ci sono le sezioni, eh, ci sono i nostri riferimenti cronologici e, e tutto quanto basati sulla deposizione del suolo e quindi ci aiutano a datare, a fare una sequenza di, eh, de delle evidenze. Detto questo, invece, <ride> questa è la situazione a cui ci siamo trovati di fronte. Eh, il cranio si presentava così con la sua norma basale, sembra, sembrava proprio incastonato tra eh, due speleotemi, il primo su un terrazzino, forse no, in questa foto si vede meglio, un, su un terrazzino concrezionato, il pozzo è direttamente qua sotto, eh, sopra c'è un crollo di detriti e vecchie concrezioni a loro volta cadute e riconcrezionate. Quindi insomma lo strato nostro archeologico è, è, giustamente, è solamente questa matrice eh, argillosa in cui era incluso il cranio e che non ha dato assolutamente nessun altro indizio archeologico. Um, le operazioni sul campo sono 
sono state condizionate molto dalla strettezza degli ambienti, non potevamo portarci molti, eh, molti utensili, abbiamo dovuto lavorare in condizioni sospese e abbiamo diviso le nostre uscite almeno in, in, quattro, in quattro momenti, il primo di documentazione, il secondo di consolidazione con delle garze di gesso, eh, il terzo è stato veramente quello più emozionante del, eh, dello scavo e del recupero, eh, a cui veramente hanno partecipato tantissime persone eh, del GSB USB, il gruppo speleologico che ci ha supportato logisticamente in tutto e per tutto e la quarta è stato un, un quarto ritorno per verificare le condizioni eh, appunto della, della grotta e, e mh, dal, dal quarto momento in poi si è potuto eh, superare questo scoglio di poter camminare al di là del cranio perché sul crollo prima non ci si poteva mettere piede perché veramente era in condizioni precarie ed è stato il motivo per cui eh, il cranio è stato scoperto nel 2015 e i, i, poi i permessi della sovrintendenza sono arrivati eh, due anni dopo ehm, per, per poterci permettere insomma, di verificare la stabilità anche della situazione eh, e niente. Poi una volta eh, che invece viene portato nel laboratorio, eh, cosa succede? Dopo tutta l'emozione del recupero, che se volete potete vedere con un documentario a cui metterò il link alla fine, eh, questo è tutto quello, sono tutte le operazioni a cui hanno partecipato davvero tante altre persone, ehm, tutto quello che succede nel laboratorio. La prima operazione è stata la datazione a radiocarbonio, un'analisi un radiografica, tomografica, eh, l'analisi dei sedimenti, la ricostruzione mh, reversibile della, del cranio, perché appunto era fratturato, come potete vedere nella foto. Eh, poi c'è stata l'analisi dei pigmenti e la loro eh, valutazione anche in, con rispetto alle evidenze geologiche e speleologiche. Eh, dal punto di vista dell'archeologia si sono potute fare dei paragoni ma non, eh, non altro perché appunto non, non c'è stato un vero scavo non, non c'erano altre evidenze e poi soprattutto eh, le, le analisi dal punto di vista antropologico queste analisi si basano appunto sulla ricostruzione del profilo biologico capire il sesso, l'età, eh, le patologie che poteva avere e l'analisi dentale per il sesso abbiamo mh, guardato i classici indici della, della tradizione antropologica, ma anche abbiamo fatto una, hanno fatto, è stata fatta un'analisi, eh, da chi è più bravo in statistica di me, eh, un'analisi su eh, diverse misure prese da, dal cranio e confrontate con quelle di altri 100 crani da collezioni europee moderne, di cui eh, si, sa, eh, il, si sa il genere, e, altre invece, e altri dieci crani moderni provenienti dalla Certosa di Bologna, quindi più vicini a, alla popolazione locale. Mm, per la stima dell'età è stato usato eh, il classico metodo delle, delle, mh, della chiusura delle suture, eh, l'usura eh, dentale e l'ossificazione del, del mascellare e dei, delle suture palatine. Per la paleopatologia sì, sono state valutate anche delle... Eh, misure o delle, delle, mh, delle fattezze morfometriche. Per la patologia, paleopatologia, abbiamo guardato eh, i, i segni e le lesioni del cranio e abbiamo cercato di dividerli in antemortem, perimortem e postmortem. Questa differenza si fa perché quelli che succedono, tutto quello che succede prima della morte dell'individuo sull'osso lascia una traccia come se fosse una cicatrice, c'è una ricrescita, l'osso è ancora vivo, quindi possiamo distinguerle da quelle che invece vengono fatte quando l'osso invece è ormai mineralizzato da tempo e quindi ha una caratteristica più farinosa, diciamo. Quelle per i morti sono quelle un po' più difficili, ma ci sono dei metodi per distinguere ehm, anche quelli. Il primo risultato che ci è arrivato è stato eh, dalla, dal centro di datazione diagnostica dell'Università del Salento, che sono le, le datazioni a radiocarbonio che collocano il nostro cranio tra il 3600 e il 3300 eh, prima di Cristo, nella, nella prima fase del nostro neolitico. 
in questo senso abbiamo potuto subito fare dei, dei confronti e farci un'idea del, dell'epoca perché abbiamo mh, veramente anche vicino a meno di 600 metri la grotta del Farneto che ha restituito altri resti e evidenze archeologiche della stessa epoca. Eh, anche la Tana della Mussina, il Re Tiberio, la Gaibola, anche quella che si trova nello stesso parco dei Gessi e poi la Tanaccia di Brisighella, eh, sempre eh, in Emilia Romagna. Qui a fianco vi ho messo la ricostruzione di, di Orsi perché forse è il suo contemporaneo più eh, conosciuto come emblema dell'età del rame in Italia. Ecco, lo stato di conservazione, l'analisi dei sedimenti, possiamo dire che come... Mh, a livello generale aveva una buona conservazione, perché si sì, presenta delle grandi lacune, soprattutto alla base del cranio e eh, nello splancno cranio, eh, mancano parte delle, delle ossa basali e, e, e del temporale e dell'occipitale, però eh, il resto delle ossa era, una, era in buone condizioni, veramente, rispetto ai crani che vedo quando lavoro sul campo, insomma... Eh, nella grotta si conservano molto, molto meglio. Ehm, queste sono tra l'altro le immagini delle, mh, eh, delle TAC, della, della tomografia computerizzata fatta dal laboratorio sempre dell'Università di Bologna. Ehm, si è analizzato anche i sedimenti, ecco, si è fatto una TAC prima e dopo eh, la rimozione dei sedimenti, perché il cranio risultava pieno della stessa matrice argillosa del, del contorno, diciamo. Eh, le analisi ci hanno restituito ehm, insomma, questa, questi componenti di pelite sabbiosa con gli inclusi e eh, abbiamo analizzato, sono state analizzate anche le incrostazioni. Le incrostazioni sono principalmente di due tipi. In alto vedete quelle mh, nere di manganese, che è un ossido che si forma quando l'acqua eh, è in condizioni ridotte, quindi filtrata da sostanza organica che si ossida e ruba un po' l'ossigeno all'acqua. All Mentre gli altri sono degli speleotemi di calcite ehm, che si accumulano e stratificano sulla, su, sulle superfici. E mi direte perché di calcite se siamo in una grotta di gesso, non di calcare? Perché eh, dal punto di vista chimico il gesso comunque si scioglie quando eh, c'è acqua con molta CO2 e quindi vanno comunque a precipitare eh, degli speleotemi come quelli che vedete. Dal punto di vista biologico abbiamo visto che eh, dalle analisi eh, l'indice di sessualizzazione non ci restituiva un'identità un forte o maschile o femminile, per questo è stata fatta poi una cross-validation eh, analisi statistica per confrontarlo con altri crani. E, e qua vedete dove c'è la stellina eh, rispetto agli altri, insomma si colloca... Eh, chiaramente all'interno del, del gruppo di eh, eh, femmine europee. Quindi parlando dell'età invece, eh, la, le suture erano tutte aperte per cui non ci hanno dato un grande, un grande margine, per cui abbiamo guardato anche eh, la, la, la chiusura, l'usura dentale e alla fine si arriva sui 20, tra i 24 e i 35 anni di età. Eh, per quanto riguarda le sue fattezze morfometriche, abbiamo notato eh, delle caratteristiche, quali due eh, piccoli osteome a bottone, che sono, eh, fanno parte un po' dei tumori, sono due tum possiamo considerarli come tumori benigni, che non, solitamente non, non danno fastidio e sono abbastanza frequenti e normali. Eh, il, invece il doppio, il doppio foro parietale eh, destro insomma, è, è un po' strano, eh, sinistro è un po' particolare, però non, non dà problemi. Quello che invece eh, ha catturato un po' l'attenzione è stata questa porosità diffusa Ehm, che eh, possiamo identificare come un'iperostosi ipero porotica eh, ca causata probabilmente da un'anemia cronica e una mancanza di, di vitamine B, ehm, B12 o di ferro. Eh, per quanto riguarda l'analisi dentale, abbiamo, eh, è stato scoperto, ehm, non so se si vedono bene, sono delle tacche eh, molto piccole sullo smalto, sono delle anomalie che si formano alla crescita nel momento in cui il dente cresce, quindi veramente eh, qua siamo sul premolare, quindi tra, si forma tra 4, 5 e 6, 7 anni e indicano proprio anche qui una carenza alimentare. 
ehm, i denti che vedete persi mh, in realtà non, li sono, non le sono caduti, sono persi post mortem perché non vediamo il riassorbimento alveolare, vediamo però moltissime carie, addirittura una molto distruttiva, eh, che mh, possiamo associare con, con il fatto che comunque nel, nell'eneolitico, cioè nell'età del rame, già eh, si è passati a una dieta eh, a base di carboidrati, per cui insomma mh, appunto legata all'agricoltura eh, e, al, e al consumo di cibi molto zuccherosi. Eh, Un'altra possibile ipotesi può essere anche riconducibile a un, di a un disturbo endocrino. Trattandosi di una ragazza mh, potrebbe, mh, sempre nel campo delle ipotesi, essere associato magari con una gravidanza. Eh, abbiamo trovato anche molta placca e ehm, un'usura dentale insomma, di quarto o quinto grado nella scala Smith. Per quanto riguarda le lesioni, queste sono molto interessanti da notare perché... Ehm, come vedete qua in tutta la zona, sia eh, frontale che parietale, troviamo dei segni. Queste sono, mh, sono delle incisioni chiaramente da taglio, eh, fatte ripetutamente con un oggetto contundente e, eh, e insomma ci dicono, ci dicono qualcosa perché dalla loro fattezza eh, sono state, non, non presentano ricrescita e, eh, però non sono, su osso fresco, non sono su osso secco, sono su osso fresco, proprio per, per le loro caratteristiche. Eh, vediamo, ne ha una sul, eh, sull'orbitale, altri sul, sul, sul lato, e più avanti ci, ci torneremo, perché sono state, associate, scusate, sono state associate a una pulizia dai tessuti molli. Eh, vediamo le altre intanto, altre, altre lesioni sono, eh, le abbiamo trovate sempre eh, in questa forma lineare, mh, questa probabilmente è da associare a, mh, alla tafonomia, quindi a tutto ciò che avviene mh, dopo la deposizione, eh, ci sono delle striature di origini non, non, ben, non meglio definite e eh, questa particolare che è è sempre associata a un momento per i morte, però non è, eh, sembra non essere diretta, sembra essere causata dal fatto che il cranio poggiasse su qualcosa di ruvido mentre eh, veniva lavorato, probabilmente girato in altro, in altro senso. Ehm, questa ha suscitato eh, l'interesse maggiore perché oltre a esserci eh, dei chiari raschiamenti, non so se vedete proprio delle linee, Ehm, continue sul fondo mh, tutta, la, tutta la zona è interessata da eh, una macchiolina rossa che poi è stata fatta analizzare chimicamente ed è risultata essere ocra noi sappiamo che l'ocra è stata tradizionalmente utilizzata per le sue proprietà eh, di, di cura e insomma antisettiche per cui eh, vedendo anche che l'osso ai margini ha eh, delle ricrescite eh, appunto ci indica che mh, da questo chiamiamolo trauma, la persona è sopravvissuta non solo, ma è anche stata insomma, curata, forse l'azione stessa era parte di, eh, di una cura. Siamo a conoscenza di confronti di eh, altri crani che hanno proprio l'evidenza di ehm, raschiature e trapanazioni, trapanazioni intere di, di crani a scopo o, o rituale o terapeutico. Queste sono le ultime lesioni che, abbiamo, che sono state analizzate. Eh, qua vediamo eh, un misto di eh, lesioni sia intenzionali per i morti sia accidentali. Tutto l'occipitale aveva questa grandissima frattura eh, dai bordi smussati e concrezionati. Eh, mentre invece in altre zone un po' più esposte, tipo sopra l'Inion, eh, vediamo invece delle, ehm, delle scheggiature sull'osso che potrebbero invece essere successive. Eh, anche sullo zigomatico e sul processo zigomatico è interessante notare che eh, tante eh, queste evidenze di eh, scheggiature eh, sono anche concrezionate, per cui insomma alcune sono da associare sia a eh, mh, probabilmente un allargamento della base del cranio nel momento sempre della dei riti funerari o intorno alla morte e ehm, sia a eventuali, eventuali altre, altre evenienze accidentali. Quindi abbiamo cercato qua eh, di ehm, 
insomma, di, di, di eh, ricostruire un po' e di risolvere questo mistero del perché c'è questo cranio nella grotta, perché in quel punto così strano, così lontano da ogni altro contesto archeologico. Ricordiamo che l'abbiamo trovato a meno 26 metri dalla dalla superficie, una persona di quel tempo non poteva arrivare in quella grotta a meno che fosse una morfologia completamente diversa. Siamo in una grotta del gesso, quindi i gessi sono, tendono, a, tendono a essere poco stabili perché il gesso è molto più solubile del calcare, quindi la, anche la grotta stessa si muove, cambia col tempo e, ed è anche difficile cercare di ricostruire eh, quanto può essere successo. Ehm, Considerando tutto quello che abbiamo detto prima, insomma, eh, si è ipotizzato che il cranio possa essere stato collocato mh, ai bordi di una dolina mh, poco dopo la morte. Questo perché eh, le prime fratture, comunque le, 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 i, i primi disturbi che vediamo, sono poi successivamente concrezionati, quindi le, le cose che gli sono successe di origine eh, anche tafonomica, eh, sono appena dopo la morte, quindi immaginiamo che sia caduto in, questa, in questo inghiottitoio ehm, poco dopo, durante comunque l'età del rame, eh, è scivolato giù direttamente senza la mandibola, perché vediamo eh, delle, mh, dei difetti o comunque del riconcrezionamento anche dove, dove lui aveva l'attaccamento della mandibola, diciamo, eh, successivamente è stato coperto da sedimenti, ci è arrivato nella grotta, pensiamo, attraverso un flusso di fango e acqua e torbide, insomma. Eh, successivamente questo inghiottitoio si, eh, si è tappato, dove mh, decantavano questi sedimenti molto fini, l'acqua eh, ha dato l'acqua un po' ridotta, senza ossigeno, quindi questo ha permesso al manganese di depositarsi sul cranio. Poi, eh, sempre quando era, era chiuso, ehm, è, stato, eh, è stato probabilmente coperto da altre concrezioni che sono, gli sono ricadute e l'hanno bloccato in quella posizione. Così, anche quando poi, ehm, con un clima caldo, il, il eh, diciamo l'inghiottitorio si è riaperto, si è riattivato, continuava a fluire dell'acqua, eh, lui è, è comunque rimasto bloccato in quella posizione dove l'abbiamo trovato. E, tutto qui. <ride> Sulla di discussione delle, che dicevo prima, dei tagli e dei segni, delle, dei segni che lasciano insomma un po' perplessi, no? sono dei segni fatti subito dopo la morte, è um, una circostanza inusuale per quello che noi intendiamo come rito funebre. Cosa vuol dire che gli facevano dei tagli sulla testa? Allora, eh, guardando anche dei confronti archeologici, eh, i riti funerari, soprattutto mh, di quell'età, si concentrano spesso sui crani. C'è sì una eh, manipolazione delle ossa del, dopo la morte da ricondurre probabilmente a carenza di spazi, quindi si tolgono da qualche parte le ossa che sono in più e si accumulano da altre parti. Ma c'è anche una manipolazione intenzionale proprio subito dopo la morte. Qui abbiamo trovato eh, dei confronti che mh, insomma, ci dicono che i segni che abbiamo visto prima sono esattamente eh, riconducibili alle posizioni di dove partono i muscoli, eh, ad esempio il massetere, dove parte il frontale, dove, da dove poi eh, tagliando si riesce poi a togliere eh, tutto uno strato di tessuti molli che coprono l'osso. Eh, ad esempio qui eh, vediamo il massetere che eh, una volta reciso fa cadere proprio la mandibola e lascia aperto la base del cranio da cui poi evidentemente hanno lavorato per allargare l'occipitale, l'occipitale, probabilmente per avere l'accesso al cervello. Eh, questo... questo non abbiamo delle risposte per sapere perché lo facevano, eh, si può provare a ipotizzare che lo facessero per questioni igieniche, per questioni puramente rituali, perché era meglio vedere l'osso, la, il cranio pulito dei propri antenati per poterli onorare meglio senza avere il problema della decomposizione, 
oppure potremmo associarlo anche a eh, riti di cannibalismo, oppure cannibalismo alimentare. Eh, abbiamo, possiamo associarlo al fatto che comunque in quell'epoca le evidenze di eh, scarsezza di alimenti ci sono tutte, perché appunto anche eh, come vedevamo prima l'iperostosi porotica e le, le, i difetti sullo smalto indicano appunto una, una dieta povera, che però ricade perfettamente nell'ambito di cui stiamo parlando, perché all'età del rame siamo... Mm, parliamo di popolazioni che comunque sono, hanno mm, una dieta già eh, eh, basata sull'agricoltura, eh, hanno iniziato i, le popolazioni a, ad abituarsi a vivere in tante persone, perché non sono più eh, cacciatori e raccoglitori che vivevano in pochi gruppi. Qui la gente si organizza, probabilmente si concentra in degli abitati dove eh, gli alimenti e l'igiene iniziano a scarseggiare, quindi ci sono anche questi, cioè, è, è plausibile che ci siano stati anche questi problemi. Eh, sul, sul fatto invece della, della, di quello che abbiamo visto, dell'analisi dell'Ocra, eh, mi preme dire che vicino, eh, sempre in un altro contesto funerario mh, più o meno coevo, abbiamo trovato delle sepolture con eh, dell'Ocra vicina. Era un pigmento utilizzato e probabilmente sia mh, valido dal punto di vista rituale, sia molto apprezzato mh, dal punto di vista taumaturgico o, eh, o chirurgico addirittura. E le trapanazioni sono, sono diffuse, conosciute come, come rimedio o per il mal di testa o per scacciare gli spiriti di, non lo so, di, di quello che, che credevano queste popolazioni. Quindi noi... Eh, veramente non sappiamo di cosa sia morta questa ragazza e, ehm, e perché l'abbiano trattata in questo modo. Però sicuramente possiamo dire che è stata oggetto di, eh, di rituali e di, mh, di trattamenti per i mortali. Eh, la sua posizione non è primaria, chiaramente non è stata messa lì, eh, ma ci è finita, come appunto spiegavamo prima. E, ehm, e insomma qua vi metto una cartina per eh, vedere un po' i confronti della stessa epoca di, degli usi funerari che c'erano. Eh, è veramente, veramente difficile trovare eh, dei reperti così ben conservati ed è soprattutto la prima volta, anche se già si conosceva l'uso ehm, della manipolazione del cadavere nell'età del rame, è veramente la prima volta che in questo territorio viene analizzato un cranio così bene da eh, ricondurlo addirittura all'analisi delle, delle lesioni craniche in questo senso. Per cui io spero veramente che questo studio sia il primo di tantissimi altri e che incentivi a, ad approfondire il tema e a conoscere meglio l'età del rame che ancora è veramente poco, poco conosciuta. Eh, niente, poi vi lascio l'articolo qua in primis che è stata l'ultima fatica di Ercole di, tanti, di questi tanti altri coautori che ringrazio veramente che si sono adoperati mh, per, per analizzare e studiare eh, la questione nel, nei minimi dettagli eh, qua c'è il link anche all'articolo uscito su Plus One eh, recentemente il 3 di marzo di, di quest'anno e eh, per approfondimenti questa è stata la prima nota che abbiamo eh, comunicato durante un convegno eh, questa è sulla, no, sulla, mh, diciamo, eh, su, sulla nostra rivista di speleologia del gruppo GSB USB e eh, qua in fondo vi lascio il video per chi fosse interessato di andare a vedere le operazioni di recupero eh, del cranio che sono state veramente assurde in condizioni <ride> spaventose in questa grotta strettissima che ci mangiava attrezzi e non ci lasciava pastare ed è stato veramente pericoloso anche eh, far uscire il cranio intero e, e senza altre lesioni oltre a quelle che già aveva <ride> quindi niente, vi ringrazio, ringrazio veramente tutti ringrazio Francesco Riazzioli e, Pe e Pietro Gualandi che si sono adoperati per fare le foto in condizioni allucinanti e rischiare anche i loro attrezzi fotografici. Eh, poi mh, 
eh, sicuramente anche Matteo Venturi, Luca Pisani e tutti gli altri coautori. Eh, ringraziamo la Sovrintendenza delle Belle Arti e del Paesaggio di Bologna, Savapo, e con eh, la persona in particolare di Monica Miari, eh, che ha aiutato a ricostruire un po' il panorama archeologico del tempo, e, ehm, e Paolo Boccuccia, che è stata la prima interfaccia con cui eh, il GSB USB ha, insomma, ha interagito per dare la comunicazione e, tutto quanto, e organizzare poi eh, tutto quanto. Grazie davvero al GSB USB, a Fiorenzo Facchini, che è un professore emerito dell'Università di Bologna, che è stato interessatissimo alla questione fin dai primi momenti e ci ha supportato insieme anche alla professoressa Belcastro e a Giode Vaele e tutti quanti. Grazie mille.